Hello students, welcome back to the SKMS YouTube channel. From few days, I am not able to take the lectures, so sorry for that. But hereafter, I will give you at least one lecture per day. From previous lectures, we are talking about very important topic from inorganic chemistry that is coordination compound. And in today's lecture, we try to discuss the important terminology that is the isomerism in coordination compounds. That is very important point. So starting with first types of isomerism and what is meant by isomer. Here the two compounds are written which contain central metal atom is cobalt. There are five same ligands, ammonia ligands, five ammonia ligands, okay. So called as amines and one SO4 and one Br, one SO4 and one Br. That means these two compounds have the same molecular formula. These two compounds having same molecular formula but different, right? What different? But they have different properties. Now look at this compound. I already know the name of the compound is cisplatin and what is the use of cisplatin? What is the property of cisplatin? Cisplatin is used as an anti-cancer drug but, but what? But transplatin, but transplatin do not act as an anti-cancer drug. So cisplatin and transplatin have different properties. So cisplatin have central metal atom is platinum it has two Cl minus ligands and two amine ligands. Okay. So now in this compound, the molecular formula is same, properties are different. They are called as isomers. Basically, isomerism is found in commonly found in organic compounds. Organic compounds. But okay, it is also found in inorganic compounds and it is part of inorganic chemistry. Now, what are the isomers? There are two types of isomer basically. First is structural, first is structural, and the second one is stereoisomer. Structural and stereoisomer. Structural and stereoisomers are classified on the basis of he don prakar kasha orun partat he apela bagai sai. Tatla paila prakar mi hito. Cobalt tela. सहा का एक लिगेंड अटैच है ज्योमेट्रिक एसिड पाजे ऑक्टेहेड्रल ये तो सुधा कोबाल्ट है आने बाद में ज्योमेट्रिक एसिड पाजे ऑक्टेहेड्रल ये तो भी लिगेंड लितो बानो यन एस थ्री 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 आने ये तो एक लिगेंड लितो मी एसओ फोर एसओ फोर इस लिगेंड विच � which are attached to the central metal cobalt by coordinate bond and the, here is the PR. So what is the difference between these two compounds? Here cobalt sulfur bond is present and here cobalt bromine bond is present. That means structural isomerism differ in bond connectivity. Now look at this bond, cobalt sulfur. Now look at this bond, cobalt bromine. These two compounds have same molecular formula. These two compounds having same molecular formula but different bond connectivity. Here cobalt sulfur, here cobalt bromine. Here is a sulfate ligand which is directly attached to the cobalt and it is a Br bromine ligand directly attached to the cobalt. That means we can classify isomers into structural and stereo on the basis of bond connectivity. Bond connectivity. Me ita samanto same bond connectivity. Now look at this compound now. This platinum. Here is the central metal atom is platinum which is attached to two chlorine and two amines. Two chlorine and two amines. That means here platinum attached to two chlorine, two amine. In cis platin, in trans platin also, platinum is attached to two chlorine and two amine. That means here in stereoisomers, 
the bond connectivity remains same. Now look at this exam. Example, cis platin and trans platin. Madhya bhagi kora hai platinum. Chala test ki the do chlorine attach chahe, do amine attach chahe. Itta pan dasas attachment hai, itta pan dasis attachment hai. Do chlorine and do amine. Manche bond connectivity same aaye ka. Yes, bond connectivity same aaye. Stereo bond connectivity same nahi. No, manche the kya sir structural. Same bond connectivity kuna madhya se. सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी असते बाळनो स्टीरियो आयसोमर मध्ये कुणा मध्ये सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी नसते स्ट्रक्चरल मध्ये नसते इथे पाच बॉन्ड सेम आहेत कोबाल्ट सल्फर बॉन्ड आहे इथे ते पाच सेमच राहिले पात्र इथे बॉन्ड कुठला झाला कोबाल्ट आणि ब्रोमीन याचा अर्थ बॉन्ड कनेक्टिविटी स्ट्रक्चरल मध्ये कशी असते डिफरेंट असते स्टीरियो मध्ये मात्र कशी असते सेम असते स्टीरियो म्हणजे स्पेटियल अरेंजमेंट नाउ इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट Bond connectivity is different. Bond connectivity. Same bond connectivity as the ka? No. Makashi as the. Different as the. So on the basis of bond connectivity, they are classified into four types. Structural isomers are classified on the basis of bond connectivity and the right, exchange of groups or ions between coordination sphere and ionization sphere. Okay. So on the basis of that, they are classified into four types. That first one is ionization, ionization structural isomer, right? Hydrate. Second one is hydrate structural isomer. Linkage, linkage structural isomer, and coordination, coordination structural isomer. So there are four types of structural isomer. That is. first one is ionization second is hydrate third one is linkage and fourth one one is coordination structural isomer now stereo isomer are again classified into two type geometrical geometrical and optical geometrical and optical geometrical again classified into two type cis and trans optical again classified into two type they classified into so many types but for up to 12th science you need only two that is enantiomers and diastereomers enantiomers and diastereomers so cis platin and trans platin are the geometrical isomers are the what geometrical isomers so now we can start with the structural isomerism आता स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम आपल्याला बघायचं आहे आणि स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम हे कशावरती बाळ डिपेंड असतं स्ट्रक्चरल आयसोमर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड कनेक्टिविटी दे हैव डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी नो डाउट एंड द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स वी कैन से इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन व्हाट इज व्हाट इज कॉल्ड एज राइट कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन isomers and the beautiful example is what cobalt nh35 br so for me bhai lila mi itli to cobalt nh3 banu mi paas as litoy mi it br lila cha ahe ye so for matra at lila ani atla br bahir lila yacha madhe kay taklo pani yacha madhe taklo pani आणि पाणी टाकल्यानंतर काय होत हे मी सांगायची गरज नाही पाणी टाकलं की सर कंपाउंड होत डिसोसिएशन कोणते बॉन्ड ब्रेक होतात राईट आयोनायझेशन आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होतो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ब्रेक होत नाही हे आपल्याला माहित आहे हे आयोनायझेशन स्पिअर आहे आयोनायझेशन स्पिअर आहे आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मधला काय आहे कोऑर्डिनेशन स्पिअर आहे कोऑर्डिनेशन स्पिअर तसंच राहतो अधिक मी बाहेर काय आहे एसओ फोर मैं एसओ फोर मैनस मैनस लिखना मी राइट आता वो ब्रैकेट वरती चार्ज को मैनस मैनस ब्रैकेट वरती चार्ज कुछ प्लस प्लस लिखना हे कसले कॉम्प्लेक्स आयन झाले डोक्यावरती प्लस आहे याचा अर्थ ते झाले कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस 
कसले कॉम्प्लेक्सेस झाले बघानो कटायनी कॉम्प्लेक्सेस झाले आता माझा असा प्रश्न आहे या दोन्ही कंपाउंडचा काय सेम आहे सेम काय आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मॉलिक्युलर फॉर्म्युली त्यांचे कसे आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युली त्यांचे सेम आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युली वेगळे आहेत आता स्ट्रक्चरल फॉर्म्युली वेगळे आहेत हे कशावर तुम्ही सांगितलं तयार काय झाले आयन्स आयन सेम तयार झाले का डिफरंट आयन्स डिफरंट तयार झाले मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे पण मला काय वेगळे देतात आयन्स वेगळे देतात म्हणून मी त्यांना नाव काय दिलं आयोनायझेशन आयसोमर्स नावातच लिहिलंय बाहनो काहीतरी आयोनायझेशन आयसोमर्स म्हणजे जी कॉर्डिनेशन कंपाउंड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्यांचा सेम आहे पण ते पाण्यात टाकल्यानंतर आयन्स मला कसे देतात डिफरंट देतात म्हणून मी त्यांना काय म्हणणार आयोनायझेशन आयसोमर्स आणि मग डेफिनेशन काय होईल व्हेरी सिंपल डेफिनेशन काय होईल बाबा सांगा बरं द कॉर्डिनेशन कंपाउंड हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्ह डिफरंट आयन्स गिव्ह डिफरंट आयन्स आर कॉल्ड ॲज आयोनायझेशन आयसोमर्स परत एकदा बघा द कॉर्डिनेशन कंपाउंड हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिझॉल्व इन वॉटर गिव्ह डिफरंट टाइप्स ऑफ आयन्स आता हे तयार कधी होत डेफिनेशन पहिली आपण लिहिली द कॉर्डिनेशन कंपाउंड हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट वेन डिझॉल्व इन वॉटर गिव्ह डिफरंट टाइप्स ऑफ आयन्स व्हेरी सिंपल गिव्ह डिफरंट टाइप्स ऑफ आयन्स अँड दॅट इज ऑल कॉल्ड ऍज आयोनायझेशन आयसोमर डेफिनेशन इज क्लिअर नाव हे तयार कधी होतात बघा हा आहे काउंटर आयन या कंपाउंड मध्ये आहे तो लिगॅन आणि या कंपाउंड मध्ये काउंटर आयन इथं आहे काउंटर आयन इथं आहे लिगॅन असं म्हणूया मग बी आर पण लिगॅन्ड आहे आणि एसओ फोर पण लिगॅन्ड आहे बी आर आणि एसओ फोर दोन्ही काय आहेत लिगॅन्ड आहेत ते कुणामध्ये एक्सचेंज होतात स्क्वेअर पॅकेटच्या आत मधला बाहेर आणि बाहेरच्या आत मध्ये स्क्वेअर पॅकेटला काय म्हणतो को ऑर्डिनेशन स्पिअर त्याच्या बाहेरच्या काय म्हणतो आपण आयोनायझेशन स्पिअर किती स्पिअर असतात आतला स्पिअर म्हणजे को ऑर्डिनेट बॉन्डनं तयार झालेला बाहेरचा जो स्पिअर असतो तो आयोनिक बॉन्डनं तयार झालेला आतल्या स्पिअरला को ऑर्डिनेशन स्पिअर बाहेरच्या स्पिअरला आयोनायझेशन स्पिअर कारण की ते पाण्यात टाकलं की आयोनाइज होत म्हणून आयोनायझेशन स्पिअर नाव म्हणजे हे कधी तयार होऊ शकतात आरायजेस राईट को आयोनायझेशन आयसोमेरिझम आरायजेस ड्यू टू ड्यू टू एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ लिगॅन्स एक्सचेंज ऑफ लिगॅन्स इन बिटवीन इन बिटवीन कसले कसले स्पिअर इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पिअर अँड कसला स्पिअर बांधो आयोनायझेशन स्पिअर कोऑर्डिनेशन स्पिअर अँड आयोनायझेशन स्पिअर सो आयोनायझेशन आयसोमर्स आर फॉर्मड वेन आरायजेस वेन देर इज एक्सचेंज ऑफ लिगॅन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पिअर अँड आयोनायझेशन स्पिअर क्लिअर नाव हे कंपाउंड दोन सेम आहेत का मग डिफरंट आहेत एकामेकाची काय आहेत आयसोमर्स आहेत प्रॉपर्टीज कशा दाखवतात सेम का डिफरंट प्रॉपर्टीज कशा दाखवतात सेम का डिफरंट दाखवतात तर बाबा प्रॉपर्टीज डिफरंट दाखवतात कंपाउंड याचा अर्थ डिफरंट आहेत आणि ते एकामेकाचे काय आहेत आयसोमर आहेत कारण की त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा आहे सेम आहे आता मला बाबा सांगा कंपाउंड ए आणि कंपाउंड बी कंपाउंड ए आणि कंपाउंड बी हे डिफरंट आहेत हे मला केमिकल टेस्ट नाही ते मग एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं बाबा राईट पहिलं कंपाउंड आहे दुसरं कंपाउंड आहे ए आणि बी त्याला आपण नाव दिलेत हे मला केमिकल टेस्ट न आयडेंटिफाय करायचं आहे केमिकल टेस्ट न काय करायचं आहे आयडेंटिफाय करायचं आहे मला आयडेंटिफाय करता येईल का येईल व्हेरी सिम्पल मला कुणाला पकडता येईल राईट या कंपाउंड मध्ये मला अमोनियाला पकडता येईल का नाही कारण की ते आतमध्ये आहे बाहेर पडत नाही पाण्यामध्ये मला मिळणार नाही पाण्यामध्ये मला काय मिळेल हा टोटल आयन एक मिळेल कॉम्प्लेक्स आयन म्हणतो आपण हा मला काउंटर आयन मिळेल या कंपाउंड बी कंपाउंड मध्ये मला हा काय मिळेल कॉम्प्लेक्स आयन मिळेल मात्र मला हा काय मिळेल काउंटर आयन मिळेल म्हणजे बानो मला हे कंपाउंड काय देतं एसओ फोर मायनस मायनस हे कंपाउंड काय देतं बी आर मायनस 
कंपाउंड ए को कोबॉल्ट एन एस थ्री सिक्स आत मधे बी आर ये सो फोर बाहर बना कंपाउंड मध्य या कंपाउंड मध्य मी का टाकल बी ए सी एल टू टाकल या कंपाउंड मध्य मी टाक एक्वीएस बी ए सी एल टू का बॉक्स है अधिक का बी एस ओ फोर राइट सॉलिड पी पी टी तैयार हो बी ए प्लस प्लस न कुछ पकड़ एसओ फोर मैनस मैनस लकड़ बी ए न कुछ पकड़ एसओ फोर मैनस मैनस लकड़ स्क्वेर बॉक्स बाहर जर एसओ फोर मैनस मैनस तर त्याला मला पकड़ता मेरा कंपाउंड मध्य टाका लगे बी ए सी एल टू मे ए कंपाउंड आईडेंटिफाय करना मेरा कंपाउंड मध्य टाका लगे बी ए सी एल टू टाका लगे बी ए सी एल टू टाकल की बी ए कु पकड़ेल एसओ फोर मैनस मैनस लकड़ेल मेला काइट पीपीटी मिले मेरा व्हाइट पीपीटी मिले का पीपीटी मिले सर बी एस ओ फोर इज पैरिंगली सोलिबल कंपाउंड सोलिबिलिटी तैयारी फार कमी है पान मध्य आता मैं कंपाउंड बी घर मैं आइडेंटिफाय कराए कोबॉल्ट एन एस थ्री सिक्स आत मधे को एसओ फोर बाहर को बी आर हे कंपाउंड मेरा डिस्टिंग्विश कराएं मैं कंपाउंड मध्य बढ़ानो का टाकतो सर्वे महत्व की गोष है कंपाउंड मध्य टाकतो मी राइट सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री टाकतो मी कंपाउंड मध्य हा ए जी हा ए जी कु पकड़ेल हा ए जी बी आर ल पकड़ेल हा जो बॉक्स इत दाखिलेला है तसा इत बॉक्स आना है अधिक का लिना ए जी बी आर तैयारी पाय तैयार होते पीपीटी मे सॉलिड तैयार होते कसल सॉलिड तैयार होते पेल येलो कसल सॉलिड तैयार होता बो पेल येलो सॉलिड तैयार होते कसल सॉलिड तैयार होता बो पेल येलो सॉलिड तैयार होते कंपाउंड बाहर को सो फोर मैं टाक बी ए सी एल टू बी ए सी एल टू मतलब बी ए कुछ पकड़ना एसओ फोर मैनस मैनस लैर का हो रहा बी ए सो फोर पानी कस है स्पेरिंग सुलेबल पीपीटी च कलर कसा व्हाइट पीपीटी व्हाइट पीपीटी तैयार बाहर एसओ फोर मैनस मैनस बाहर जर बी ए सी एल टू टाकल तो राइट या कंपाउंड मध्य बो दोन कंपाउंड एसओ फोर बाहर है का बी आर बाहर है संगू शको कंपाउंड ए मध्य एसओ फोर बाहर तर बो तो बी ए सी एल टू बरबर रिएक्ट करेल तैयार करेल बी एसओ फोर कंपाउंड बी मध्य जर बी आर बाहर तर तो ए जी एनओ थ्री बरबर रिएक्ट करेल तैयार हो जी बी आर पेल येलो पीपीटी तैयार हो कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन आईसोमर्स है कारण की डिफरंट आयस देता पे डिजॉल के बानो एक्जाम मध्य बानो तुम्हारा अस विचार जे कंपाउंड है खाली पैकी को रिएजेंट न डिस्टिंग्विश करा एसओ फोर आल तो, तो कुछ पकड़ो बी ए लकड़ो मे तुम्हें का बी ए सी एल टू बाहर बी आर आय मे बी आर मैनस तैयार हो रहा है मैं तुम्हें का जी एन ओ थ्री सो फॉर दिस कंपाउंड यू हैव टू यूज ए जी एन थ्री एंड फॉर दिस कंपाउंड यू हैव टू यूज बी ए सी एल टू दैट इज बॉर आयोनाइजेशन आयसोमस आता नाव का दिल आयोनाइजेशन कारण की आयस वेगले देता आयोनाइजेशन नाव है नावाहुन करना मला आयस कस मला आयस देते डिफरंट मला आयस कस देते डिफरंट आयस देते आता मी का लिखो सर्वानी लक्ष दिया आता मी नाव टाकत नहीं पैलदा मैं तुम्हारा एक्जाम्पल देते तुम्हारा समझे कि कस दिल ओके नाव फर्स्ट कंपाउंड क्रोमियम एस टू ओ सिक्स सी एल थ्री नेक्स्ट कंपाउंड इज क्रोमियम एस टू ओ फाइव सी सॉरी सॉरी सी एल एक आठ टाकला टोटल किसी क्वाडिनेशन नंबर पाजे बो सहा पांच आता सहा सी एल टू डॉट एच टू पानी जर लिख नहीं तो मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सीएम हो रहा नहीं तो क्या पानी है हित सहा हित पांच किसी सहा मॉलिकुलर फॉर्म्यूला मात्र सेम पाजे कंपाउंड दोन कि दोन पेक्षा जास्त लिखता 
प्रश्न विचार टाकल मैं कंपाउंड पानी टाकल तो मेरा कॉम्प्लेक्स आय एक मिले मेरा तीन सी एल माइनस मिलती हे कंपाउंड पाने टाकल तो मेरा का मेरा एक कॉम्प्लेक्स आय मिले मेरा दोन सी एल माइनस मिलती हे कंपाउंड पाने टाकल तो मेरा किती सी एल माइनस मिलती तो बाहर कॉम्प्लेक्स आय एक मिले एक सी एल माइनस मिले पानी पानी मिक्स फरक पड़त नहीं ओके आता प्रश्न आए कि इत माला मी जर ए जी नो थ्री टाकल तो मेरा किसी ए जी सी एल मिलती तीन ए जी सी एल मिलती दोन ए जी सी एल मिलती एक ए जी सी एल ची पीपीटी मिले ती पीपीटी व्हाइट इन कलर ती पीपीटी बार व्हाइट इन कलर तीन ही कंपाउंड मध्य तैयार का होना ए जी सी एल ची पीपीटी इत सी एल कि तीन मनु तीन ए जी सी एल इत सी एल कि दोन मनु दो इत सील कि एक एक एजी सील तर मे हेलोजन स्क्वेर बॉक्स जर बाहर अल तो अपने पकड़ता तो कापरुन ए जी एन ओ थ्री अपने तो पकड़ता तो प्रेसिपिटेट आउट करता ये तो। आता जर तुम्हें जर मी मे हेल नाव का दुम्मी नाव का देना सर आयन्स मेरा वेगे मिला मैं नाव का देना आयोनाइजेशन आई सोमर मात्र बालो स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आईसोमर स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आईसोमर है पर तेला मी नाव का देते बैड्रेट हाइड्रेट आईसोमर कि सॉलवेट हाइड्रेट कि सॉलवेट आईसोमर हाइड्रेट कि सॉलवेट आईसोमर आता सर तुम्हें का नाव दिल कारण है बानो कॉर्डिनेशन स्पेयर मध्य कान सहा इत कॉर्डिनेशन स्पेयर मध्य पानी कि पांच इत कॉर्डिनेशन स्पेयर मध्य पानी कि चार वॉटर एक्ट एज ए लिगैन कॉर्डिनेशन ऐसी स्पेयर आत अल तो लिगैन बाहर अल पाना या पानेला काय वॉटर ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बनो वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अर्थ का आयन्स मेरा वेगे मिलता का तर हो बनो डेफिनेटली मिलता पुमचा फोकस कशा वरती पाजे पानी पाजे पानी लिगैन मन लिखा पानी एट द सेम टाइम तुम्हारा वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारे लिखे सॉलिड बो लिक्विड नो पानी लिगैन स्क्वेर बॉक्स बाहर स्क्वेर बॉक्स बाहर तो नाव का देते अपन वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि हाइड्रेशन ओके वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बनो मैं हाइड्रेट मनना कि सॉलवेट आईसोमर मनना This type of isomerism arises when water is exchanged in between. सांगा बरा very simple. मगर ऐसी मंडलों तो अपन ligand आता मन्ना अपन water, right? This type of isomerism arises when, right? Water exchange in between coordination sphere and ionization sphere. coordination sphere and what ionization sphere so this type of isomerism arises when there is exchange of water in between coordination sphere and ionization sphere in this compounds water act as a ligand in this compound water act as a ligand and water act as a Water of crystallization also ligand as well as water of crystallization. So in hydrate solvent isomer, water behaves as ligand as well as water of crystallization. Everybody clear? Okay, yes. They are called as hydrate 
सॉल्वेट आइसोमर्स दे आर स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ये ला कृपा करूँ तुम्ही आयोनाइजेशन हाय का हाय पर तुम्ही ये ला आयोनाइजेशन नाउ दे इट्स नाही नाउ का इधर से बनानो हाइड्रेट सॉल्वेट आइसोमर्स सॉल्वेट हाइड्रेट आइसोमर्स नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एस व are called as linkage isomers. Now, look at the board now. Cobalt, right? Once again, cobalt, NS35, right? NO2, NS35, NO2, Br2. The next compound, cobalt, NS35, O, NO, right? Br2. Look at the example now. हे कंपाउंड पने टकले मला किती बीआर माइनस मिलती दोन हे कंपाउंड पने टकले मला किती बीआर मिलती दोन आयन्स कैसे मिलती मत सेम आयन्स कैसे मिलती सेम त्या मला आयोनाइजेशन मानता है ना नहीं आता मैं बानो फर्क क्या ही कहलाए इतने लीले बानो एक लीले यन ओ टू अनि एक लीले ओ यन ओ ओ यन ओ तब बाने ही कसन बगा काय फरक आहे एक आहे नाइट्रो आणि एक आहे नाइट्रिटो दोन प्रकारचे बाणू लिगंड्स आहेत म्हणजे NO2 हिथे अटॅच कोबोल्टला कसे ना N आणि या कंपाउंड मध्ये कोबोल्टला कसे ना अटॅच आहे ऑक्सिजन कोबोल्टला अटॅच आहे N आणि कोबोल्टला अटॅच आहे ऑक्सिजन काय फरक वेगळा आहे तर बाणो येला म्हणतो आपण बॉन्ड म्हणतो येला आपण लिंकेज म्हणतो हेला मी नाव काय देईन बॉन्ड नाव देईन किंवा लिंकेज असं मी नाव देईन आता ह्यातलं नाव कोणतं पकडलेलं आहे लिंकेज नाव पकडलेलं आहे आणि मग बाळानो नवीन टाइप ऑफ आयसोमर तयार झाला राईट काय तयार झाला बाळो कसला आयसोमर लिंकेज आयसोमर्स कसला आयसोमर्स बाळानो लिंकेज आइसोमर्स सर जरा तंबा तुम्ही NO2 आणि ONO लिहिले आम्ही कुठेतरी बघितलेले आहेत त्यांना काय म्हणायचं हे जे बाळो दोन आपण राईट लिगंड्स दोन प्रकार लिहिले एकच लिगंड आहे एकदा N ने अटॅच होते मेटलला आणि एकदा ऑक्सिजन ने अटॅच होते ओ ONO असं म्हणतो आपण NO2 च लिगंड आहे एकदा नायट्रोजन आणि एकदा ऑक्सिजन ने अटैच होते याचा अर्थ आपण त्याला कसली लिगंड म्हणतो एम्बीडेंटेट लिगंड कसले लिगंड बाळो एम्बीडेंटेट लिगंड द लिगंड व्हिच हैज टू डोनर एटम बट एट अ टाइम ओनली वन डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन दोन डोनर एटम असतात पण एका वेळेला एकच डोनर एटम बॉन्ड तयार करू शकतो आशा लिगंड ला काय म्हणायचं एम्बीडेंटेट लिगंड म्हणायचं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगंड NO2 राईट CN राईट सायनाइड आइसोसायनाइड म्हणतो आपण माहिती आहे तुम्हाला SCN दीज आर द एग्जांपल्स सम एग्जांपल्स ऑफ SCN माइनस वी कैन से NO2 माइनस CN माइनस SCN माइनस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगंड्स ओके so ambidentate ligand is nothing but the ligands which has two donor atoms but at a time only one donor atom can form coordinate bond with central metal atom or ion then the ligand is called as ambidentate ligands okay now what is meant by linkage isomer the name indicate the name itself indicate they have different linkage they have different linkage ionization isomer having different ions हाइड्रेट आइसोमर दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट एज अ लिगंड राइट नाउ हियर लिंकेज आइसोमर दे हैव डिफरेंट लिंकेज दे हैव डिफरेंट लिंकेज ओके सो दे शुड हैव व्हाट दे शुड हैव एम्बीडेंटेड लिगंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म लिंकेज आइसोमेरिज्म तुम्ही काय बघणार कंपाउंड मध्ये तुम्ही कंपाउंड मध्ये कुठलं लिगंड दिले का बघणार कंपाउंड मध्ये एम्बीडेंटेड लिगंड दिले का बघणार चेक करणार एम्बीडेंटेड लिगंड दिलेला आहे का नाही 
very simple one. So you have to check whether amputated ligand is given or not. If compound consists of amputated ligand, definitely they can form linkage isomerism. So linkage isomerism should contains ambidentate ligand. And what definition can you use? What is the condition compound? What is the condition compound? What is the ambidentate ligand? And it is attached to center metal atom through different donor atoms. Ligand is one. खोचरे सरत राइट खोचरे सर अटैच आहेत राइट कुणाला अटैच आहेत सेंट्रल मेटल एकदा उजवी हातानं पकडतात आणि एकदा डाव्या हातानं पकडतात राइट उजवी हातानं पकडला नायट्रोजन डाव्या हातानं पकडला ऑक्सिजन पकडलो कुणी खोचरे सरांनीच खोचरे सरांच्याकडे किती हात आहेत दोन हात आहेत एका वेळेला मात्र एका हातानं पकडता येत अँबिडेंटेड लिगॅन्स ओके सो क्वॉटेशन कंपाऊंड कन्सिस्ट ऑफ सेम लिगॅन attached to the central metal atom or ion but through different donor atoms they should have ambidentate ligand compound should have ambidentate ligand and mag baano ligand ekas asel pan attach kas hoil different donor atoms attach hoil very simple now what is the difference baano ita bond strength kasya aste veg veg re aste हे बॉन्ड वेगळे आहेत हे कोण आपल्याला जाऊ शकत इन्फ्रा इन्फ्रा राईट आय आर म्हणतो आपण त्यांना इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी राईट आय आर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण सांगू शकतो की त्यांच्यामध्ये लिंकेज वेगवेगळा आहे लिंकेज आपण आय आर स्पेक्ट्रोस्कोपीनं सांगू शकतो ओके नाव मात्र हे जे पहिलं कंपाऊंड लिहिलं आहे याची स्टॅबिलिटी कशी असते जास्त असते हे कंपाऊंड मोर स्टेबल असत मोर स्टेबल राईट धॅन दिस कंपाऊंड दिस कंपाऊंड इज लेस स्टेबल आणि हे मोर स्टेबल असल्यामुळं स्टेबल टू स्टेबल टू ऍसिड अँड नाव इट इज अनस्टेबल टू ऍसिड अनस्टेबल टू ऍसिड या कंपाऊंड मध्ये ऍसिड टाकलं की हे कंपाऊंड ब्रेक होत या कंपाऊंड मध्ये ऍसिड टाकलं तरी हे कंपाऊंड ब्रेक होत नाही ब्रेक का होत नाही कारण की त्याची स्टॅबिलिटी कशी आहे जास्त आहे याची स्टॅबिलिटी काय कमी आहे म्हणजे नायट्रोजन अटॅच असलं की स्टॅबिलिटी जास्त आहे ऑक्सिजन मात्र अटॅच असला ऑक्सिजन डायरेक्ट कोपॉल अटॅच असला तर स्टॅबिलिटी कशी असते कमी राहते कशी राहते कमी राहते याला काय म्हणतो आपण लिंक लिंकेज आयसोमर्स खालील पैकी कुठल्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये बाळानो लिंकेज आयसोमिरिझम दाखवलं जाऊ शकतं खाली मग तुम्ही कॉम्पाऊंड मध्ये काय शोधणार बाळानो अँबिडेंटेड लिगॅन्स त्यासाठी तुम्हाला अँबिडेंटेड लिगॅन्स माहिती पाहिजेत अँबिडेंटेड लिगॅन असतील तर बाळानो आयसोमर्स जास्त होतात हे मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा ते नंतर आपल्याला स्टिरिओ आयसोमरच्या वेळेला आपल्याला ते उपयोगी पडणार आहे ते आपण जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मधले क्वेश्चन ज्यावेळेला बघणार आहे त्यावेळेला मात्र ते उपयोगी ठरणार आहे मात्र तुम्हाला ते लक्षात ठेवावं लागेल नाव वी आर गोईंग टू नेक्स्ट टाईप ऑफ isomerism now look at the board now here is the example cobalt n s3 n s3 six okay hita lito baano kai lito chromium right c n six right asa compound mi tumcha samor lilela hai ata kai mante hai baka cobalt एन एस थ्री आता एन एस थ्री म्हणता येणार नाही तर काय म्हणावं लागेल राईट कोबॉल्ट इथं म्हणावं लागेल सी एन सिक्स आणि इथं आता म्हणतो मी क्रोमियम एन एस थ्री सिक्स ओके आपले आय यू पी एस सी नॉमिन क्लेचे रूल काय टोक्यात आहेत का बरेच दिवस झाला बघा नो जरा राईट रिमाइंड करा आयुपीएससी नॉमिनेटेचे रूल्स काय आहेत पहिल्यांदा काय लिहितात कटाईन लिहितात का नाही लिहितात व्हेरी सिम्पल सर तुम्ही एन एस एल लिहा पहिल्यांदा एन एस एल एन ए काय आहे प्लस आहे सी एल काय आहे मायनस आहे पहिल्यांदा काय लिहितात कटाईन लिहितात व्हेरी सिम्पल पहिल्यांदा लिहितात कटाईन नंतर लिहितात आनाईन आता सोपं किती आहे बघा कोबॉलचा जेवढा कोऑर्डिनेशन नंबर सहा असतो कोबॉलचा कोऑर्डिनेशन नंबर जेवढा सहा असतो तेवढा कोबॉलचे ऑक्सिडेशन सेट काय असते प्लस थ्री अमोनियावरती चार्ज किती आहे झिरो प्लस थ्री अधिक शून्य किती प्लस थ्री म्हणजे पहिल्यांदा काय आलं कटायन पहिल्यांदा आलं कटायन कटायन आलं आता मला सांगा कटायन इथं प्लस थ्री असलं की इथं काय असणार मायनस थ्री असणार इथं जर प्लस थ्री असेल तर इथं काय असणार मायनस थ्री असणार मायनस आठ मध्ये किती आहेत सहा आहेत म्हणजे इथं किती शिल्लक राहिले 
तीन शिल्लक राहिले सहा पैकी तीन शिल्लक राहिले म्हणजे सहा मधले तीन काय केले न्यूट्रलाईज केले म्हणजे इथं चार किती असणार आहे प्लास थ्री व्हेरी सिंपल आणि हे कापड असा ऍक्च्युली आहे आपल्याला त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय करता येते कॅल्क्युलेट करता येते नो डाऊट एकाच तरी डोक्यावरचा चार्ज मात्र तुम्हाला काय करायला समजला पाहिजे इथं जर सायचोमेट्रिक कोइपिशन दिले समजा असं दिलं राईट आतमध्ये दोन दिले तुम्हाला इथं दिलं तीन आहे इथं दिलं दोन याचा अर्थ इथं दोन आहे ना म्हणजे प्लस टू इथं तीन आहे म्हणजे इथं प्लस थ्री आणि त्याच्यावरून काय करता येतात ऑक्सिडेशन स्टेट काढता येतात क्रॉस काय करायचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय करायचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आता तुम्ही म्हणणार सर तुम्ही चार कंपाऊंड का काढलेत एक दोन तीन आणि चार तर नाही बा कंपाऊंड हे एकच आहे हे कंपाऊंड एक आहे आणि इथं शब्द लिहितो अँड धीस कंपाऊंड अँड धीस कंपाऊंड आर आयसोमर्स ऑफ इच अदर आता बाळो हे जर दोन कंपाऊंड बघितले आणि या दोन कंपाऊंड वर तुम्हाला काय कळेल इथं कोबोल्ट आहे इथं कोबोल्ट आहे अमोनियाच्या जागेवर कोण आला अमोनियाच्या जागेवरती इथला सायनाइड इथं आला आणि सायनाडच्या जागेवरती अमोनिया गेला म्हणजे कुणाचं एक्सचेंज झालाय तुम्हाला असं वाटलंच पाहिजे की लिग्यांचा एक्सचेंज झालाय पण हे जे कंपाऊंड लिहिला हा जो फॉर्म्युला लिहिलाय तो चुकीचा आहे का चुकीचा आहे सर आता तुम्ही लिहिली कोबाळची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे प्लस थ्री इथं किती आहे मायनस सात किती शिल्लक राहील मायनस तीन मला सांगा डोक्यावरती मायनस तीन म्हणजे पहिल्यांदा कोण लिहायचं असतं प्लस दुसरं काय लिहायचं असतं मायनस याचा अर्थ हे हा जो कॉम्प्लेक्स आहे ना हा कॉम्प्लेक्स आहे मला पहिल्यांदा लिहिता येणार नाही आता मात्र तुम्हाला समजण्यासाठी असं लिहिलं पाहिजे पण बाय रूल बाय राईट रूल हे कसं आहे बाय रूल हे चुकीचं आहे हे कंपाऊंड लिहिलेलं चुकीचं आहे मग लिहिलं कसं पाहिजे हे लिहिलं पाहिजे पहिल्यांदा क्रोमियम यन एच थ्री सिक्स आणि हे लिहिलं पाहिजे नंतर कोबॉल्ट सी एन सिक्स कारण की इथं मग काय येईल प्लस थ्री चार्ज येईल इथं काय येईल मायनस थ्री चार्ज येईल अगोदर कटाई लिहायचं असतं नंतर आणायला लिहायचं असतं म्हणजे हे चुकीचं आहे ऍक्च्युली हे असं लिहिता येत नाही मधलं जे कंपाऊंड लिहिलंय ते लिहिता येत नाही आता माझा पहिला प्रश्न आहे या कंपाऊंड मध्ये स्क्वेअर बॉक्स किती आहेत हे जे कंपाऊंड आहे या कंपाऊंड मध्ये स्क्वेअर बॉक्स किती आहेत दोन म्हणजे कॉम्प्लेक्स आयन किती आहेत दोन आहेत बा ज्या कंपाऊंड मध्ये कॉम्प्लेक्स आयन दोन असतात त्या कंपाऊंडला काय म्हणलं पाहिजे मग ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटला कसला स्पिअर म्हणतात बाळानो कोऑर्डिनेशन स्पिअर ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटला काय म्हणतात बाळानो कोऑर्डिनेशन स्पिअर आणि मग नाव काय दिलं पाहिजे कोऑर्डिनेशन आय सोमर्स नाव काय दिलं पाहिजे आणि मग नाव दिलं पाहिजे को ऑर्डिनेशन आय सोमर्स नाव काय दिलं पाहिजे को ऑर्डिनेशन आय सोमर्स कारण की बाळानो कोऑर्डिनेशन स्पिअर दोन असतात डिफरंट असतात हे सांगता येईल तुम्हाला बाळानो ओके तर कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स मध्ये काय असतात दे कंटेन्स टू डिफरंट कॉम्प्लेक्स सायन्स टू कॉम्प्लेक्स सायन्स असतात बाळानो सो कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स आर शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हॅव्हिंग टू कॉम्प्लेक्स सायन्स याचा अर्थ तुम्हाला पहिलं वाक्य काय लिहिता येईल राईट दे कंटेन्स दे कंटेन्स टू कॉम्प्लेक्स आहे दे कंटेन्स वॉट टू कॉम्प्लेक्स आहे म्हणजे किती स्क्वेअर बॉक्स पाहिजेत एकाच कंपाऊंड मध्ये दोन स्क्वेअर बॉक्स पाहिजेत हे लक्षात ठेवावं आलो सो दे शुड कंटेन्स कॉर्डिनेशन आयसोमर्स आराजेस वेन कॉर्डिनेशन कंपाऊंड कंटेन्स टू कॉम्प्लेक्स आय टू कॉम्प्लेक्स आहे आता मला सांगा इथं इथं जर बघितलं तर कुणाचा एक्सचेंज झाला अमोनियाच्या जागेवरती सायनाइड आणि सायनाइडच्या जागेवरती अमोनिया तात्पुरतं हे कंपाऊंड चुकीच आहे तरी सुद्धा ते तुम्ही लक्षात ठेवा कारण की जर हे जर मी पुसलं तर कुणाचं एक्सचेंज झाला असं वाटतं कोबॉलच्या जागेवर क्रोमियम आणि क्रोमियमच्या जागेवरती कोबॉल असं वाटतं ऍक्च्युली सेंट्रल मेटल जागा सोडत नाही जागा सोडतोय लिगॅन कुणाचा एक्सचेंज होतो आणि कुणाचा एक्सचेंज होत नाही लिगॅनचा एक्सचेंज होतो सेंट्रल मेटलचा एक्सचेंज होत नाही हे लक्षात ठेवा म्हणजे हे आता मी हे चुकीच आहे समजलं का तुम्हाला अगोदर लिहायचं असतं कटायन नंतर लिहायचं असतं अनायन असं लिहिलं तर लिग्यांचा एक्सचेंज झाला असं वाटतं अमोनियाच्या जागेवर सायनाइड सायनाइडच्या जागेवरती अमोनिया ऍक्च्युली एक्सचेंज होतो लिग्यांचाच पण लिग्यांचा एक्सचेंज करून असं कंपाऊंड लिहिता येत नाही हा पार्ट उचलून 
पुढे ठेवावं लागतं ऍक्च्युली नियमानुसार येण्यासाठी बाळानो हे मधलं मी पुसून टाकतो तुम्हाला समजण्यासाठी मी लिहिलं होतं आणि आता बघितलं तर तुम्ही म्हणणार सर कोबाळच्या जागेवर क्रोम आहे मला तसं नाही बाळानो मग कशी लिहिलं होतं ना लिग्यान एक्सचेंज होतात मेटल एक्सचेंज होत नाही म्हणजे कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स आर आय जेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिग्यान बिटवीन कॉम्प्लेक्स आहे काय म्हणणार एक्सचेंज ऑफ लिग्यान बिटवीन आर आय जेस ड्यू टू दीज आयसोमर्स आर आय जेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिग्यान बिटवीन बिटवीन काय टू कॉम्प्लेक्स आयन्स पहिलं कटाईन असतं दुसरं काय असतं अनायन असतं हे तुम्हाला सांगावं लागेल व्हेरी सिंपल राईट याच्यावरती आपण आय यू पी एस सी नॉमिलिकेचे जे पहिले लेक्चर घेतलेले आहेत ते तुम्ही बघू शकता जर बघायला सांगितल्यासारखं इथं जर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन कशाला दिसत असेल इथं जो एक्स लिहिला जाईल तो एक्स म्हणजे काय असतो प्लस थ्री इथं जो वाय लिहिला असेल तो वाय काय असतो मायनस थ्री याचा अर्थ एक्स इथं लिहायचा असतो आणि वाय इथं लिहायच असतो इथं डोक्यावर काय लिहिणार लक्षात ठेवायचं पहिलं लिहायचं असतं कटायन दुसरं लिहायचं असतं आणायन समजा तीन लिहिलं असतं इथं चार लिहिलं असतं तर मी काय केलं असतं तर ह्या चार न प्लस चार इथं मी लिहिलं असतं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि हे तीन आहे ते मायनस तीन इथं मला लिहावं लागत आणि मग मी ऑक्सिडेशन काय ऑक्सिडेशन स्टेट काय करणार कॅल्क्युलेट करणार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन न पहिल्यांदा कॉम्प्लेक्स आहे वरचे चार लिहिणार आणि मग आतमधली ऑक्सिडेशन स्टेट काढणं काय अवघड नाही ते फार सोपं आहे लिखाण्यावरचा फक्त चार्ज आपल्याला समजला पाहिजे ओके दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम व्हेरी सिंपल थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग थँक्यू